Bienvenidos al capítulo número 10, segunda parte de Los Buscadores. Estamos en la localidad de Virrey del Pino, en el Museo Histórico de Juan Manuel de Rosas. Te seguimos contando la historia de la familia Escurra. Por favor, no te olvides de suscribirte al canal, de darle me gusta al video y activar la campanita, así te avisa cuando subimos un nuevo video. Que sigas disfrutando de Los Buscadores con la voz y el relato excelente de Aldana Romagnuc. Después de la batalla de caseros, Juan Manuel de Rosas debe exiliarse en Inglaterra y todas sus propiedades son confiscadas por el nuevo gobierno. A mediados de 1853, y como un favor de Urquiza hacia Rosas, se autoriza la venta de sus propiedades para que pueda mantenerse. Por medio de Manuel Terrero, logran vender la estancia San Martín a alguien conocido. Ese alguien era José María Escurra hermano de Encarnación, y la difunta esposa de Rosas. Es así como la familia Escurra toma la propiedad de la estancia que une a otras dos que ya poseían la matanza, la estancia La Elvira y la estancia La Recoleta. De esta manera, esta importante familia de Buenos Aires pasa a convertirse en la familia poseedora de tierras más grandes del distrito. Durante muchas épocas mantendrán estas propiedades e incluso las incrementarán comprando campos aledaños. José María Escurra muere en 1861, pero sus herederos continúan en posesión de las estancias. A la muerte de la madre de la familia Isabel Fuentes Arguibel, en 1874, se realiza la sucesión testamentaria y las propiedades se dividen. En esta división, la propiedad queda en manos de Lorenzo Escurra Fuente. Sergio, como muchas familias tradicionales de la Argentina, tanto Rosas, fundamentalmente, que era un gran practicante, como los Escurra, tenían sus estancias y sus cascos de estancias siempre con un oratorio o una capilla. Este no podía ser la excepción. ¿Qué era esto? Y en la época de Rosas era un oratorio. Eh, como, justamente como vos contabas, eh, era parte de la tradición familiar que existiera. Durante el periodo de Rosas, eh, este lugar era, estaba bajo la advocación de la Sagrada Familia. Muchos años después, ya en el siglo XX, va, se va a traer esta imagen de la Virgen de la Merced y se va a convertir en un oratorio que ya no va a pertenecer exclusivamente a la familia, sino que va, se va a utilizar para la comunidad. Es decir, era el único lugar donde el, el, los, los paisanos, las familias que vivían por esta zona, tenían para el oratorio. Entonces ahí se convierte en algo que podemos llamar capilla. Pero durante muchos años fue el oratorio familiar. Y eh, durante mucho tiempo, tanto la capilla de la Recoleta como este oratorio, esta capilla, cuando estuvo cerrada la Catedral de San Justo por el tema de, de, de derrumbe de las torres, funcionaron como lugares para bautismo. Tanto la Recoleta, están registrados en los libros del Obispado, que hubo bautismo eh, tanto aquí en el Pino como en la Recoleta. Y, ¿sí? si, y, y fíjate así, ¿quién era el cura más famoso de esta zona? Don Marco Escurra que eh, él estando en la estancia Recoleta, porque había heredado la estancia Recoleta, este, hacía los bautismos y, 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 los, eh, y las comuniones, eh, las primeras comuniones que tomaban por ahí. Sergio, recién contabas acerca de la población alrededor de la estancia. ¿A qué se le llamaba población? ¿A qué concepto eh, se define como población en ese momento histórico de Argentina? Claro, este, en esta región rural, en la zona rural, tenemos. Eh, en las grandes estancias como estas estaban todo lo que formaba parte de la servidumbre, es decir, este, los peones cercanos a la, al casco, que hacen trabajo de cuidado de los, de los animales, principalmente de los caballos y después la, la, los sirvientes para la familia, este, que vivían o en las propias dependencias, de, de, claro, o en algunas dependencias cercanas, que aquí acá había unas cuantas. Ahora, también después tenemos, el resto de la población está formado por lo que hablábamos antes, que eran los puesteros, que tenían sus ranchos, este, a veces de, de buena construcción, no es que eran solo pequeños ranchos, buena construcción con el núcleo familiar que trabajaba 
en los puestos. Por ejemplo, muchos de los barrios actuales de Virrey del Pino de esta zona tomaron los nombres de los puestos de las estancias de los, de los escorras. Eh, Santa Isabel, San Damián, este, San Mariano. Son, San Mariano, son, son este, los nombres de los antiguos puestos de las estancias. Hay que decir que el puesto principal que custodiaba esta estancia estaba entre la estancia, el casco, y el Camino Real a Cañuelas, que era el puesto que hoy todavía lo vamos a poder ver en la edificación original y que por durante mucho tiempo fue propiedad de don Antonio Ramos, ¿sí? uno de los vecinos más antiguos aquí de la zona, y allí funcionó el puesto principal de control para el ingreso, el acceso de todo lo que tenía que ver con la, el personal, las personas, la, los políticos, los dirigentes, las familias que ingresaban a la estancia. Estamos hablando de que aquí estaba el primer magistrado de la de la República Argentina o de la Confederación Argentina de entonces. Entonces, era un lugar de mucho control. Estamos hablando de una figura política muy importante. Durante mucho tiempo fue allí un parador, una parrilla, era el famoso restaurante Increíble. De, del Pino, de don Antonio Ramos, pero que bueno, todavía se conserva. Imagínate eh, la calidad de las construcciones. Digamos esto también, en, en el periodo que ahora vamos a ver, más adelante, en el cual ya los escurras se desprenden de la propiedad, fue una propiedad que quedó casi abandonada y sin embargo se sigue conservando estructuralmente como, tal cual como la conocieron en el siglo XIX. ¿no? Sergio, eh, a veces hay una confusión con el nombre de la estancia, ¿no? Hay, hay gente que la llama de una manera... San Martín, El Pino... ¿Cómo es eso? San Mar... Y lo que pasa que originalmente la estancia se llamó Estancia El Pino este, porque se considera que a, la, el, uno de los primeros propietarios fue el hijo del virrey del Pino. Incluso eso no está del todo claro, pero bueno, fue parte de lo que se decía en esa época y así se llamó virrey, el hijo del virrey del Pino y el Pino le pusieron a la estancia. Ahora, cuando Rosas este, asume y el control de la estancia, le pone Estancia San Martín, la llama Estancia San Martín. Durante muchos años se va a llamar así. Los escurras también van a mantener durante un periodo muy largo ese nombre y después, en, este, una vez que los escurras se retiran de, de, la, de la zona y lo venden, vuelve a llamarse Estancia Alpina. Es decir, hubo distintos cambios, tienen que ver mucho con los cambios en, en la política argentina, los vaivenes políticos, en, los vaivenes políticos este, en las diferencias de las distintas facciones. ¿no? Claro. Eh, decías recién que en un momento los escurras abandonan la propiedad, o sea, dejan de ser propietarios, a pesar de que la familia, hasta hace muy poquito, siguió conservando propiedades en la zona, no en esta, pero sí en la Recoleta, aparte de lo que, es el, lo que vendría a ser la Elvira, pero en un momento abandonan la claro. estancia del Pino. En... Ya este, la primera división que tenemos, que la, la señalamos, era la de 1874, que se divide entre cuatro hermanos. Pero eso, a medida que fue avanzando el tiempo, fue convirtiéndose en mayor fraccionamiento. Este, y ya entrado el siglo XX, los herederos fueron lentamente vendiendo, loteando, este, y fue la familia quedándose con algunas propiedades, con algunas tierras, pero la verdad que... La estancia se vende en 1929, a Domingo Cairuz, vos este, ahí lo documentaste bien a eso. Claro, sí, Domingo Cairuz era un empresario vinculado al sector textil, sirio-libanés, y que compró un, un dominio de tierras que incluía la estancia, el casco de la estancia. ¿no? Cairuz no fue una persona que tal vez le dio mucha importancia a lo que es el casco histórico de la estancia, sino en verdad fue una inversión en el lugar que después eh, lo que a él le permitió fue empezar a fraccionar y a vender eh, en loteos, ¿sí? realizado precisamente por Escurra Medrano. ¿no? Eh, si bien este sector no lo, no lo loteó Escurra Medrano, pero en la zona fue uno de los martilleros eh, rematadores más conocidos. Eh, este lugar, eh, sin duda que para Cairus llegó un momento que fue una carga y no lo podía sostener, no lo podía mantener, y empezó un deterioro por abandono del lugar, sobre todo del casco histórico, donde era permanentemente intrusado, eh, hubo vandalismo, se robaron la, la vajilla, todo lo que tenía, como algo de los muebles, parte de cosas que había en los baños, y que lamentablemente se ha perdido mucho material histórico en ese proceso. 
donde pasaron diferentes eh, cuidadores, caseros, la familia Vigil. Pablo Vigil claro. fue uno de los que quedó como uno de los últimos eh, cuidadores de la casa, hasta lo que fue su declaración como monumento histórico. En el ¿En año, año, año 42, ¿sí? hay toda una, una corriente de revisionismo histórico, recordemos que eh, todo lo que tenía que ver con Rosas a partir de 1852 era maldito. Eh, entre eso, este lugar que estaba abandonado. Entonces aparece en la década de 1930 una corriente de historiadores revisionistas donde empiezan a reflotar la figura de Rosas, la empiezan a reivindicar y la, le dan, la ponen en valor, porque era un personaje polémico, fue un personaje polémico, pero tal vez con características que siempre fueron ocultadas durante lo que fue la construcción de la historia mitrista. En ese momento, a partir de la década del 30, empieza toda esa reivindicación de Rosas, de, un, de, de todo lo que tenía que ver con los federales, un proyecto nacional distinto a, al de los unitarios, y ahí se encadena, se acopla en, en el año 1942 a través de una ley que se declara esto Monumento eh, Histórico Nacional. Son dos los monumentos históricos nacionales que tiene La Matanza. Una es la Chacra de los Tapiales. De, la de, familia Ramos Mejía. Ramos Mejía, antago, antagonista ¿no? de Rosas. Exacto. Y esta que es el Museo Juan Manuel de Rosas. Te cuento que eh, antagonismo con Rosas, pero no tanto con la familia Escurra que estábamos hablando, porque en las relaciones familiares hay, hay este, casamientos entre las familias, porque a lo largo de los, de los años ya terminado el periodo del rosismo y, este, y cuando Buenos Aires se convierte en este, provincia separada de la Confederación Argentina, las grandes familias de hacendados comenzaron una relación a lo que nosotros después denominamos la oligarquía argentina, o en este caso claro. la oligarquía bonaerense, y los escurras formaron parte de eso. Y entonces hay Ramos Mejía, hay escurras relacionados con la, los Ramos Mejía, con los Lagos, con los Medrano, es decir, hay una combinación que tiene que ver de antiguos unitarios y estos federales rosistas. ¿Dónde estamos, Sergio? Acá. Esto es la Elvira, o por lo menos la construcción más moderna de la antigua estancia de la Elvira. Esta fue la primera estancia de los Escurra en esta zona. Eh, como dijimos anteriormente, había tres este, estancias. Esta fue la primera. Es la primera que José María Escurra compra este, y por eso después está interesado en comprar la San Martín porque con eso le permitía unificarla. ¿sí? ¿Por qué la Elvira? Elvira se llamaba la hija mayor de José María Escurra. Este, así que suponemos que, que venga por ese lado el, el nombre. Eh, después tiene mucha más historia porque va a quedar en la familia durante mucho tiempo, va a pasar a ser parte de la familia Leguineche y a partir de la familia Leguineche va a ser también parte de la familia La Ferrere. La Guineche de la Ferrera, acá eh, pasaba sus veranos Gregorio de la Ferrera, el famoso escritor. El poeta, eh, dramaturgo e intendente de Morón, ¿sí? Y que, bueno, fue vecino de esta zona. ¿no? Fue vecino. Perfecto. Un lugar que tiene estilo, que digo, sin mantenimiento, está impecable. Es impresionante. ¿no? Estructuralmente. Cosa, estructuralmente cómo se conserva. Este, y bueno, eh, aquí mismo estuvo también la Elvira Antigua, digamos, lo que conocimos en algún momento como la Casa del Bicentenario, este, que, que se, se desmontó. Pero esta es la construcción ya de finales del siglo XIX y principios del XX. En el año 42 se establece como museo nacional un orgullo para los matanceros y a partir del año 73 se establece el museo. ¿sí? Claro, lo compra el municipio de La Matanza, eso, ¿no? lo compra el municipio de La Matanza y en el año 73, eh, unos, unos meses antes, unas semanas antes de tener que entregar el gobierno militar, la dictadura militar, que en este caso aquí era encarnada en La Matanza por el coronel Emilio Vidondo, se apuran. A, a declarar esto como Museo Municipal El Pino. 
Museo claro, Municipal del Pino. Para o sea, que no haya referencia sobre Rosas. Ninguneando a Rosas como parte de toda esta historia. ¿no? Eh, el 25 de mayo de 1973 asumen las autoridades democráticas en La Matanza, el intendente de la raza inmediatamente establece y decide que se pase a llamar en el Museo Brigadier Juan Manuel de Rosas. Es un, un museo que para nosotros es un orgullo. No descartemos que puede ser de, de, eh, de la época de Rosa. Hay que decir, hay que, decir que queda mucho por trabajar. ¿no? Sí, sí. Hay, mucho, hay mucho trabajo histórico. En ese